আসসালামু আলাইকুম প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছেন আমি রিদওয়ান কলালামপুর থেকে আবার আপনাদের মাঝে হাজির হলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করার জন্য যে বিষয়টি আমাদের সকলকে জানা খুবই জরুরি এবং কি সকলেই সচেতন হওয়া উচিত রিসেন্টলি বিগত কয়েক মাস যাবৎ অনেক বাংলাদেশি ভাইদের একটা সমস্যার কারণে ভুগতেছেন যে ভিসা লাগাতে পারছেন না সেটি হলো মেডিকেলে আনফিট রিহায়ারিং প্রোগ্রামের সময় অনেকে মেডিকেলে আনফিট হয়েছেন এবং নতুন যাদের ভিসা আছে পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর সাত নম্বর আট নম্বর ভিসা লাগানোর সময় মেডিকেল আনফিট হয়েছে পরবর্তীতে তার ভিসা লাগাতে পারে না এই বিষয়ে আলোচনা করব কি কি রোগ হলে যে আপনারা মেডিকেল আনফিট হন এই বিষয়ে আলোচনা করব এর আগে বলে রাখি আপনারা যারা আমার এই চ্যানেলের প্রথম অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন রিলেটেড যে সমস্ত ভিডিওগুলো আমরা আপলোড করি অটোমেটিকলি পৌঁছে যায় আপনাদের হাতে ओके जी रोगगुलो हम अपना मेडिकले आनफिट हन और कि परवर्ती विशा लागान को मान सूझ देवे ना देश सरकार के पांच ट रोग जी पांच ट रोग हम अपनी फर्म माध्यम फेल हबें और आनसुईटेबल होते एम पांच ट रोग आज के आलोचना करब प्रथम वन हल एड्स हेस आई भी एड्स एड्स रोग कारण प्रतियत प्रति मास अनेक बांगलेशी सहकार अनेक फरेनारा मेडिकल आनसुईटेबल हो मेडिकल फेल करते परवर्ती এখানে থাকার আর কোনো সুযোগ দিচ্ছে না এদেশের সরকার এটি একটি মরণ বেদি রোগ এই রোগ যাদের হয় মানুষ সাথে থাকার তো দূরের কথা আপনি তো আর পৃথিবীতেই থাকতে পারবেন না সেক্ষেত্রে যাদের এই সমস্ত রোগ হয়েছে ঠিক আছে মানুষ সাথে আর থাকার আপনাদের দরকার নাই দেশে গিয়ে যে কদিন বাঁচতে থাকেন কোনো চিকিৎসা করাতে পারেন ওকে এরপরে যেটা হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস এটিও একটি মরণ বেদি রোগ যাদের এই রোগ আছে খুব সচেতন এবং খুব সাবধানে তো থাকবেন আপনারা ওষুধ সেবন করতে পারেন এখন থেকেই ওকে তিন নম্বরে যেটা টিবি রোগ অনেকের এই বুকের ভিতরে এক্সরে করার সময় দেখা গেছে যে লাঞ্চে এবং টিবি জনিত রোগ যেই সমস্ত জায়গায় সংক্রমণ করে সেই সমস্ত জায়গায় আপনার প্রবলেম আছে যখন আপনি এক্সরে করেন তখন আপনার টিবি রোগ ধরা পড়ে আর টিবি রোগ ধরা পড়লে মালয়েশিয়াতে থাকার কোনো সুযোগ দেবে না মালয়েশিয়ান সরকার চতুর্থ নম্বর যেটা আছে ডায়াবেটিস এই রোগটাই সবচাইতে বেশি প্রচুর লোকের ডায়াবেটিস যাদের বয়স একটু ভারবার্তিক যাদের চল্লিশের উপরে এদের এই রোগটার পার্সেন্টেজ একটু বেশি এছাড়া যুবকদের মধ্যেও এই রোগটি আছে নানা কারণে আপনার ডায়াবেটিসের রক্তে সুগারের পরিমাণটা হাই হয়ে যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করব কি কারণে এই সমস্ত রোগ আপনাদের হয় ওকে পঞ্চমে যেটা আছে ড্রাগ অ্যাডিকশন অনেকেই অ্যালকোহল মালয়েশিয়া যেহেতু অ্যালকোহল ফ্রি যে কোনো সময় আপনার পাঁচ রিঙ্গিত হলে যে কোনো দোকান থেকে বেয়ার মদ টদ কিনে খাওয়া যায় সেক্ষেত্রে অনেক বাংলাদেশি ভাইরা নেপালিদের প্রতারণায় পড়ে ইন্ডিয়ানদের প্রতারণায় পড়ে অনেকেই এ সমস্ত অ্যালকোহলে জড়িয়ে যান এবং কি অন্য অন্য নেশা জাতীয় যত দ্রব্য আছে এই সমস্ত দ্রব্যর মধ্যেও জড়িয়ে যান পরবর্তীতে আপনি যখন মেডিকেল করেন আপনার ভিতরে আপনার পেশাবে বা এরকম ধরা খায় যে আপনি ড্রাগ অ্যাডাক্টেড সেক্ষেত্রে কিন্তু মালয়েশিয়ান সরকার আপনাকেও মালয়েশিয়াতে রাখবে না সেক্ষেত্রে অ্যালকোহল এবং সমস্ত প্রকার নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে আপনি আর কেয়ারফুল ওকে আমি আবার রিপিট করছি যেই পাঁচটি রোগ হলে মালয়েশিয়াতে আপনাকে থাকতে দেবে না মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্ট আপনার ভিসা হবে না নম্বর ওয়ান এইডস হলে নাম্বার টু হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস জন্ডিস আপনার বি ভাইরাস ধরা পড়লে নাম্বার থ্রি আপনার টিবি রোগ হলে নাম্বার ফোর আপনার ডায়াবেটিস সের পরিমাণ অনেক বেশি হলে রক্তের সুগারের পরিমাণ অনেক বেশি হলে নাম্বার ফাইভ আপনি যদি ড্রাগ অ্যাডাক্টেড হন তাহলে আপনাকে মালয়েশিয়াত সরকার মালয়েশিয়াতে থাকার পারমিশন দেবে না আপনার মেডিকেলে আনসুইটেবল রেখা আসবে এবং আপনার পরবর্তী বিচার লাগাতে পারবেন না ওকে এখন বলবো যে এই রোগ থেকে বাঁচার উপায় কি এই রোগ থেকে বাঁচার উপায়গুলো আপনাদের সাথে কিছু শেয়ার করবো ওকে প্রথমত আসি যে এইডস এইডস রোগটা কেন হয় এইডস রোগ হওয়ার যতগুলো কারণ আছে তার মধ্যে অন্যতম হল যে সমস্ত অবৈধ অবাধ মেলামাসার কারণে অবৈধ সম্পর্কের কারণে স্বামী স্ত্রী ছাড়া অবৈধ মহিলাদের সাথে যদি আপনার যৌন সম্পর্ক থাকে তাদের যদি এরকম এইডস থাকে আপনার এটা আসবেই আসবে অথবা এইডস রোগ আছে এমন লোকের কাছ থেকে যদি আপনি রক্ত নেন আপনার শরীরে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে হতে পারে অথবা বংশ আপনার বাবার আছে মায়ের আছে আপনার হতে পারে সাধারণত মালয়েশিয়াতে যে সমস্ত বাংলাদেশি শ্রমিক ভাইরা আসেন এদেরকে সাধারণত এইডস হয় একটি কারণেই যে অবৈধ মিলামাসার কারণে 
এদেশের আপনাদের জানেন মালয়েশিয়া বিভিন্ন দেশ থেকে মহিলারা এখানে কাজ করার জন্য আসে ইন্দোনেশিয়া থেকে আসে ফিলিপিন থেকে আসে ওই সমস্ত অনেক মহিলারই এইডস থাকে বাংলাদেশের যে সমস্ত ভাইরা এই সমস্ত মহিলাদের সাথে মেলামেশা করেন অবৈধ সম্পর্ক করেন এদের এইডস হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি রিসেন্টলি গত মাসে আমার পরিচিত এক ভাইয়ের কোম্পানিতে এক ওয়ার্কারের এইডস ধরা পড়ছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আপনার এইডস আসছে আপনার কী এরকম অবৈধ কোনো সম্পর্ক আছে সে প্রথম প্রথম বলছে না এরকম কোনো অবৈধ নাই তার আনসুইটেবল হওয়ার সাথে সাথেই তাকে আরও মানুষের অন্যতম বৃহত্তম দুইটা ল্যাবরেটরিতে আবার তার ব্লাড ব্লাড টেস্ট করা হয় দুটা থেকেই আবারও বলে যে এর এইডস আছে পরবর্তী তাকে জিজ্ঞাস করলে সে শিকার যায় সেজন্য যারা এইডস রোগ থেকে বাঁচতে চান খুব সাবধান এটা একটি মরণবেধী রোগ মানুষের সাথে থাকা তোদের রোগত আপনার পৃথিবীতেই থাকতে পারবেন না আপনি আস্তে আস্তে আরও রোগ আক্রান্ত হয়ে যাবেন শরীর সুখ হয়ে যাবে আপনার মৃত্যুর দিকে ধাপিত হবেন ডে বাই ডে ওকে সেকেন্ডলি হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাসটা সাধারণত বংশক্রমে হয় অথবা বংশ ছাড়াও হতে পারে যাদের এই হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস অলরেডি হয়ে গেছে তাদের হয়তো চিকিৎসা করে একটু দামিয়ে রাখা যাবে কিন্তু এই রোগ থেকে নিষ্কার পাওয়া অসম্ভব ওকে যাদের হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস এখনও হয়নি কিন্তু আপনারা সচেতন হতে চান হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন পাওয়া যায় যে কোনো ফার্মেসির দোকান থেকে এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনার যাদের এখনও হয়নি তারা এই হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিতে নিতে পারেন যাতে এই রোগটা পরবর্তীতে আপনাকে আর আক্রণ আক্রমণ না করতে পারে ওকে ডায়াবেটিস যেটা ডায়াবেটিসের জন্য আপনাদেরকে বলবো ডায়াবেটিসটা সাধারণত রক্তে সুগারের পরিমাণটা বেশি রক্তে চিনির পরিমাণটা বেশি থাকলে এরকম হয় সেক্ষেত্রে যাদের এরকম ডায়াবেটিস আছে বা ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে এরা চিনি জাতীয় দ্রব্য খুব কম খাবেন যেরকম আপনারা নিয়মিত মানুষের সাথে যারা আছেন অনেক বড় বড় গ্লাসে বা অনেক বড় বড় ইতে আপনার চা খান কফি খান অথবা আপনার এরকম জাতীয় শরবত খান মানুষের সাথে কিন্তু এই সমস্ত চা কফি শরবতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ আপনার চিনি দেয় সেক্ষেত্রে যাদের এরকম ডায়াবেটিস আছে বা এরকম হওয়ার সম্ভাবনা আপনার মনে করতেছেন যে আনফিট হওয়ার মতো তারা চিনিকে আপনার জীবন থেকে হারাম করে দেন নর্মাল পানি খান চা কফি এগুলো খাওয়ার কোনো দরকারই নাই যাদের এই রকম কারণে আনফিট হয়েছেন বা এরকম আপনার মেডিকেল করতে ভয় পাচ্ছেন তারা নিয়মিত এক সপ্তাহ বেশি বেশি তিতা জাতীয় জিনিস খান এবং করলা কাঁচা করলা খাওয়াতে পারেন আপনার এরকম সিচা খেতে পারেন অথবা ভাজি করে খেতে পারেন করলা খুব বেশি বেশি খান যাদের ডায়াবেটিসের পরিমাণটা বেশি ওকে এরপর ড্রাগ অ্যাডিক্টেড অলরেডি যারা ড্রাগ অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছেন তারা আস্তে আস্তে এটা কমানোর চেষ্টা করেন আর যারা এখনও ড্রাগ অ্যাডিক্টের ভিতর যান না এই নেশা জাতীয় অ্যালকোহল বা নেশা জাতীয় কোনো দ্রব্য নেন না খবরদার আপনার সাবধান এটি আপনার জীবনের জন্য হার্মফুল এবং মানুষের সাথে আসছেন ইনকাম করার জন্য পরবর্তীতে যদি এখানে লং টাইম স্টে করতে চান এই সমস্ত রোগ হলে কিন্তু আর স্টে করতে পারবে না ওকে এই জাতীয় ভিডিও আমি মনে করি আপনাদের সহকারে আমাদের সকলের জানা উচিত আপনার যদি মনে করেন এই ভিডিওটা আপনি এবং আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলকেও জানা উচিত সকলে এই ভিডিওটা শেয়ার করবেন এখানে শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলকে জানার সুযোগ করে দিন আমাদের এই ভিডিওটা আপনার শেয়ার করতে পারবেন ফেসবুকে শেয়ার করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করতে পারেন ম্যাসেঞ্জারে সকল ফ্রেন্ডদেরকে শেয়ার করে সকলকে সচেতন হওয়ার জন্য একটা সুযোগ করে দিন পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ জানাবো যারা অলরেডি আনসুইটেবল হয়ে গেছেন ক্ষমিমা থেকে বাদ পড়ে গেছেন এবার এরা কীভাবে কী করবেন এই জাতীয় একটা ভিডিও আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দেব যে যারা আনসুইটেবল অলরেডি হয়ে গেছেন এদের কী করণীয় এই বিষয়ে আগামী সপ্তাহে আবার একটা ভিডিও দেব সো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলকে জানার সুযোগ করে দিন আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত